আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সম্মানিত দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিটোল টাটা একুশে রাতের আজকের আয়োজনে আয়োজনের পুরো সময়টা জুড়ে আপনাদের সাথে আমি থাকবো ফেরদৌসি আহমেদ দর্শক আজকে আমরা একটু আলোচনায় বসতে চাই এই বিষয়টি নিয়ে যে আগস্ট ট্রাজেডির পেছনে যারা ছিল আমি বাংলাদেশে যারা ছিল তাদের কথা বলবো তারা কাদের কী নিয়ে কাজ করেছিল দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে সেই যে বিদেশি তৎপরতা নানান দেশের তাদের কি উদ্দেশ্য ছিল কার কি স্বার্থ জড়িত ছিল যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হয় তাহলে বলা হয় সেখানে হেনরি কিসিঞ্জারের কি ভূমিকা ছিল নিক্সন কি ছিলেন সেই ভূমিকায় কিছুটা হলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কি না প্রশ্নটা রয়েছে কিছু কিছু উত্তরও নানানভাবে খুঁজে পাওয়া গেছে যদি চীনের ভূমিকার কথা বলা হয় সেখানেও একটি মোটা দাগে প্রশ্ন কিউবায় পাট রপ্তানির সিদ্ধান্তে এদেশে কেন গম আসা বন্ধ হলো আরেকটি প্রশ্ন প্রশ্ন রয়েছে আরও দেশগুলো কেন স্বীকৃতি দেয়নি বাংলাদেশকে আবার বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরপরই কেন বাংলাদেশে স্বীকৃতি মিলে গেল রাতারাতি এই বিষয়গুলো কিন্তু কোনোভাবেই আমরা বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা বা কাকতাল এগুলো বলে ছেড়ে দিতে পারি না ইতিহাসের সেই জায়গাটায় আমাদের খুঁজতে হয় যে কোথাও একটি যোগসূত্র রয়ে গেল কি না আর সেগুলো খুঁজতে নানান ধরনের দাবি তো এখন রয়েছে সেই আমরা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড তদন্ত কমিশন গঠনের সেই দাবি দিনের পর দিন করে যাচ্ছি হয়তো তদন্ত কমিশন গঠিত হবে সেখান থেকে উন্মোচিত হবে একের পর এক এই রহস্যগুলো উত্তর মিলবে প্রশ্নগুলোর কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে উত্তর মিলেই কি আমরা শেষ করে দিব কি না নাকি সেখানেও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে অনেক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেগুলো যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে না হলে সামনে পথ চলতে পারব না দু হাজার সালের একুশ আগস্ট যে গ্রেনেড হামলা সেখানেও প্রশ্নটা নতুন করে দাঁড়ায় কেন এই গ্রেনেড হামলা আবার আগস্টই হলো কেন একটি রাজনৈতিক দলকে নিশ্চিন্ন করে দেবার চেষ্টা চলল তাহলে কি সেই যোগসূত্রগুলো বছরের পর বছর বা যুগের গণ্ডি ছাড়িয়েও থেকে যাবে সেখানেই বড় ভয় এবং সেখানেই ইতিহার কা ইতিহাসের কাছে আমাদের অনেক বড় দায়বদ্ধতা সেই আলোচনা নিয়ে আজকে আমরা বসেছি যাদেরকে পেয়েছি শুরুতেই আপনাদের সাথে আমি আলাপ করিয়ে দিই আমাদের নিটল টাটা একুশের রাতের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত হয়েছেন এয়ার কমোডোর অবসরপ্রাপ্ত ইশফাক ইলাহি চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি রয়েছেন হারুন হাবিব বীর মুক্তিযোদ্ধা লেখক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আয়োজনে আমি শুরুতেই শ্রদ্ধা জানাতে চাই আগস্টে আমরা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সহ যাদেরকে হারিয়েছি এই শ্রদ্ধা আসলে সব সময় হয়তো মুখে উচ্চারণ করে আমরা না জানালো আগস্ট আসলে তো আলাদা করে জানাতেই হয় নীরবেও হয়তো জানাই প্রতি মুহূর্তে হারুন হাবিব আপনাকে দিয়ে শুরুটা করতে চাই কি ছিল সেই অপতৎপরতা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার বাউন্ন বছর পরে এই একটা অকেশন এর একটা উপলক্ষ এসছে এখন চলছে আমাদের জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের নিয়ে যে আমাদের যে শোকের মাস সেটা আমরা প্রতিভাজিত করছি আমি আমার কিছু কথা বলার প্রথমেই আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি তার প্রতি শ্রদ্ধ অভিবাদন নিবেদন করি এবং পনেরো অগাস্ট ধানমন্ডির বাড়িতে তার যে পরিবারের ঘনিষ্ঠতম সদস্যরা নিহত হয়েছিলেন আততায়ীদের হাতে তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি আমরা আপনি প্রথমেই একটা জিনিস বলেছেন যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের একটি তদন্ত কমিশন করবার কথা আলোচিত হয়েছে এবং খারাপ লাগে এটা যে যখনই অগাস্ট মাস আসে প্রতি বছরই প্রায় দেখা যায় আমাদের আইনমন্ত্রী বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা তারা বলেন যে একটা তদন্ত কমিশন হবে আমার মনে পড়ে দু হাজার বিশে যখন সংসদীয় কমিটি এরকম একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিল তারপরে আমাদের আইনমন্ত্রী কিন্তু বললেন যে এটা হবে একটা তদন্ত কমিশন দুই হাজার বিশের পরে তো কয়েকটা বছর গেছে এবং এবারও গত পয়লা আগস্ট প্রেস ক্লাবের একটা অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী বলেছেন একই ধরনের কথা তবে এবারে একটু উপধায় ব্যতিক্রম আছে 
বলছে যে এটার খসড়া তৈরি হয়ে গেছে এবং আইনটার এবং এই খসড়াটা প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন দিলেই আইন এর বিল হিসাবে পেশ করা হবে আর তাগিত তো কিছুটা আছে 2021 সালে 25 অক্টোবর একটি রিট দায়ের করেছেন একজন আইএনজিপি সেখান থেকে হাইকোর্টও তো আসলে এই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বলেছিলেন চার সপ্তাহ একটা সময় দিয়েছিলেন যেটা 23 জানুয়ারি এবছরে সেটা তো হয়নি মানে সেটা জবাব এখনো হয়তো আসেনি খুব একটা আসেনি আমি যে কথাটা বলতে চাই যে এই যে একটা তদন্ত কেন দরকার জি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার তিন দশক পর হয়েছে যারা যারা সেই হত্যাযজ্ঞে অংশ নিয়েছিল ব্যক্তিগতভাবে তাদের বিচারের হাতে আইনের হাতে সোপার্ত করা হয়েছে কারো কারো দণ্ড কার্যকর হয়েছে কেউ কেউ বিদেশে পালিয়ে আছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড বিষয়টি কখনোই একটি নিছক হত্যাকাণ্ড হিসেবে চালাবার বা ভাববার কোনো সুযোগ আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে আপনি প্রারম্ভিক আপনার বক্তব্য বলেছেন যে এখানে দেশি এবং বিদেশি চক্র জড়িত ছিল প্রথমতই আমরা যদি মনে করি নিশ্চয়ই একটা তদন্ত কমিশন নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন এবং কঠোরভাবে ব সত্যনিষ্ঠতা বজায় রেখে যে তদন্ত পরিচালনা করার ফলে দেশি এবং বিদেশি যে ষড়যন্ত্রের যে পাঠটা সেটা নিশ্চয়ই উঠে আসবে আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে এবং সে সময়কার মুক্তিযুদ্ধের এবং তার পরবর্তী পঁচাত্তরের কম বেশি প্রত্যক্ষদেশী যে প্রজন্ম তাদের একজন হিসেবে এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চর্চা করি বলে আমার যেটা মনে হয় এই যে দেশীয় ষড়যন্ত্র যারা যারা করেছে খুব স্পষ্ট কারণ মুক্তিযুদ্ধকে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যারা বলেছে ইসলামের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন বা ষড়যন্ত্র এবং যারা পাকিস্তান রাষ্ট্রটা তাকে ভাঙতে দিতে চায়নি অর্থাৎ উনিশশো সাতচল্লিশের যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির যে মানুষরা যে রাষ্ট্রীয় শক্তি বা সমাজ শক্তি তারা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কারণ তারা মুক্তিযুদ্ধে পারেনি মুক্তিযুদ্ধে না পারার ফলে তারা একটা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ষষ্ঠটাকে আঘাত করেছে কাজে এর মধ্যে হয়তো অনেকগুলো গ্রুপ রয়েছে খন্দকার মোস্তাক নিঃসন্দেহে রয়েছে এর বাইরেও যে নেই ভাববার কোনো কারণ নেই অন্যদিকে এক্সটার্নাল বা বহিবৃশ্যের কথা যদি আমরা বিবেচনা করি অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম সর্বাজ্ঞা আসবে কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সময়কার রিচার্ড নিক্সন হেনরি কিসিঞ্জার তাদের নেতৃত্বাধীন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারা অস্ত্র দিয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে তারা বাংলাদেশের যে গণহত্যা ঘটেছে এই গণহত্যার সরাসরি তারা তো অ্যাবেট করেছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে চীন অ্যাবেট করেছে এবং আমাদের তখনকার মানে মুসলিম বিশ্বের যারা যারা ছিলেন তারাও তো এর দায় থেকে মুক্ত হতে পারেন না জি আপনি আরেকটি কথা এখানে বলেছেন যে চুয়াত্তর সালে বা তেহাত্তর সালে যখন পিএল ফোর এটির মাধ্যমে যখন গম হুইট আসার কথা সেগুলো জাহাজ ফিরে চলে গেছে অর্থাৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো তিন মাস তিন বছর সাত মাস তিন দিন পর এই সময়টায় মুক্তিযুদ্ধের দেশি এবং বিদেশি যারা শত্রু প্রতিপক্ষ যারা চায়নি যে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র ডিভিশন হয়ে আরেকটা রাষ্ট্র হোক তারা যৌথভাবে আঘাতটা করেছে তো কাজেই আমি যে জিনিসটা এখানে সুস্পষ্ট বলতে চাই যে আমরা এবং পরবর্তী যে ডকুমেন্টেশন বেরিয়েছে ডিক্লাসিফাইড যেগুলো বেরিয়েছে এখানকার আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বোস্টার ছিলেন তার ভূমিকা এবং বিভিন্ন জনের লেখা থেকে তো অনেক কিছুই পাওয়া যায় যে না তারা হয়তো বা সরাসরি যুক্ত ছিল আমার কাছে বা অনেকের কাছে হয়তো বা যদি বলি দেশি বিদেশি অনেকেই যুক্ত ছিল এই ষড়যন্ত্রের সাথে 
নাটের গুরুটাকে এটা এখনো আসলে সেই যে সুনির্দিষ্ট তথ্য সেটা উদ্ঘাটন করতে হলে আরো অনেক গবেষণা দরকার এয়ার কমোডর অবসরপ্রাপ্ত ইশফাক ইলাহী চৌধুরী আপনার কাছে এই জায়গাটা আসতে চাই যেটা আমি ভূমিকায় বলি নাই সিআইএ সিআইএ এর তালিকায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার এরকম একটু নামই নাকি ছিল অনেকে বলছেন সুনির্দিষ্ট তথ্য এখনো মেলেনি হয়তো কোনো দিন গবেষণায় বের হয়ে আসবে বা কোনো নথি যদি প্রকাশিত হয় ফাঁস হয় তখন আমরা জানতে পারব সেই জায়গাটায় বিশেষ করে বলা হয় যে চিলির আলিয়ানদের খুনের মানে হত্যাকাণ্ডের পরে বঙ্গবন্ধুর নামটাই ছিল এবং সেভাবেই তারা এগিয়েছে এই জায়গাটায় আপনি কি বলবেন আমি ব্যক্তিগতভাবে যে সিআইএর পরিকল্পনায় ছিল কি না সে সম্বন্ধে আমি কমেন্ট করতে পারব না কারণ আমার এটা জানা নেই তবে তবে কতগুলো কথা যে আপনি বলেছেন যে মুসলিম দেশগুলোর স্বীকৃতি আসেনি এটা কিন্তু সত্যি নয় কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পক্ষে পক্ষে আরব বিশ্ব আরব বিশ্বের মধ্যেও কিন্তু মুসলিম তো ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া এদের আমাদের সমর্থ আমাদের স্বীকৃতি উইদ ইন উইকস চলে আসছে এবং আরব বিশ্বেরও আপনি দেখেন যে আলজেরিয়া লিবিয়া ইজিপ্ট সিরিয়া তুরস্ক এগুলোর কিন্তু উইদ ইন মান্থস আমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং উনিশশো সালে যখন আরব ইসরায়েলি যুদ্ধ হয় তখন কিন্তু বাংলাদেশ তার অত্যন্ত সীমিত শক্তি নিয়েও তারা আমরা কিন্তু আরব বিশ্বের পক্ষে পক্ষে দাঁড়িয়েছি আমাদের একটা মেডিকেল টিম গেছে মিলিটারি মেডিকেল টিম গেছে সিরিয়াতে আমরা পাঠিয়েছি আমাদের চা পাঠিয়েছিলাম ইয়েতে ইজিপ্ট এবং তারা এগুলো আমাদের যে সমর্থনটা তারা স্বীকৃ মানে ইট ওয়াজ তারা অ্যাকনলেজ করেছে যেটা হয়নি সেটা হয় না সৌদি আরবিয়ার এবং সৌদি আরবিয়াতে পাকিস্তান থেকে আমাদেরই শাহাজিজ এবং তার নেতৃত্বে বিভিন্ন দল সেখানে গিয়ে বুঝিয়েছে যে এটা একটা হিন্দু রাষ্ট্র হয়ে গেছে আসল ইসলামের জন্য এরা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য এই রাষ্ট্রের জন্ম তারপরেও যখন আপনার ওয়াইসি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সাথে বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন ইয়েতে এবং সেই যে কি কনভারসেশন হয়েছিল আপনারা অনেকেই জানেন বাদশাহ ফয়সাল এসেই বলছেন যে আপনি কী সাহায্য চান উনি বলছেন আমি কোনো সাহায্যের জন্য আসিনি আমি চাচ্ছি যে আমাদের হজের যাত্রীরা তারা যেন সহজে যেতে পারে এটা একটা ব্যবস্থা বলে না তাহলে আপনি ইয়ে করতে হবে যেটাকে ইসলামিক রিপাবলিক করতে হবে এবং তখন উনি বলছেন যে আপনিও তো আমার তো এক ধরনের এক হচ্ছে আমার শাসনতন্ত্র আছে আমার এখানে একটা বিরাট জনগোষ্ঠী আছে এবং আমরা একটা সেকুলারিজম আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষতা আমরা বিশ্বাসী এবং সব ধর্মের সমান অধিকার আমরা দিয়ে আসি তো এটা তো উনি সন্তুষ্ট হন নাই যখন তখন উনি সে পর্যন্ত বলেছেন যে তাহলে তো আপনিও তো ইসলামিক রিপাবলিক নন একটা সৌদি আপনার পরিবারের নামে একটা রাষ্ট্র তো যাই হোক ওইখান থেকেই সম্পর্ক ওনারা ইয়ে হয়েছে কিন্তু ওই দিন যদি উনি সাবমিসিভ হতেন উনি যদি ওনার প্রতি ইয়ে হতেন তাহলে হয়তো অন্যভাবে উত্তরটা দিতেন উনি কিন্তু পরিষ্কার উত্তরটা দিয়ে দিয়ে দিয়েছেন যেটা বাঙালির জাতি হিসেবে আমাদের উই শুড ফিল প্রাউড অফ কিন্তু দ্যাট মিন্স সৌদি সাহায্য ইয়ে ছাড়া মানে বাকি সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত স্বীকৃতি শুধু নয় আমাদের এবং ইউনো আমাদের সম্পূর্ণ যোগাযোগ ছিল এবং দেখেন যে কি হলো যে বঙ্গবন্ধু যেদিন হত্যাকাণ্ড ঘটলো তারপরে পরেই কিন্তু সৌদি প্রথমেই তো পাকিস্তান থেকে এই আপনার ভুট্টো সাহেব উইদিন ঘন্টার মধ্যে মানে কি হচ্ছে পুরাপুরি না জেনেই উনি কিন্তু ইয়ে দিয়ে দিলেন স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন যে নতুন সরকার মুস্তাক সরকারকে পৃথিবীর কেউ তখনও স্বীকৃতি দেয়নি তারা বুঝতে চাচ্ছিল কি হচ্ছে এবং ইনফ্যাক্ট ভারত বা ইভেন যুক্তরাজ্য যুক্তরাজ্যের যে প্রথম অফিসিয়াল স্টেটমেন্টটা ছিল তারা ভীষণভাবে শঙ্কিত ছিল বাংলাদেশের এই ঘটনার ইয়ে কারণ খালি এটা তো একটা সামরিক অভ্যুত্থান ছিল না একদম হত্যাকাণ্ড একদম সিরিজ অফ হত্যাকাণ্ড যেটার সাথে আপনার একমাত্র তুলনা হতে পারে ওই ইরাকে হয়েছিল আপনার বাদশাহ ফয়সালের উনিশশো সালে সমস্ত ফ্যামিলিকে লাইন আপ করে মেরে ফেলছিল তার আগে পাকিস্তানের স্বীকৃতি এবং তার পরে পরে সৌদি আরবের স্বীকৃতি তারপরে দেখেন চীন চীন আমরা দুইবার চেষ্টা করি চীন তো তার স্ট্র্যাটেজিক কারণে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কের কারণে আচ্ছা আর এরা বোধ হয় একত্রিশে অগাস্টে বোধ হয় চীন 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 স্বীকৃতি দিল তার আগে দুইবার আমাদেরকে জাতিসংঘে ঢোকার জন্য তারা ভিটো দিয়েছে ভিটো দিয়েছে তো 
যখনই তার মানে কি তারা কি অপেক্ষা করেছিল যে বঙ্গবন্ধুকে কখন হত্যা করা হয় তারপরে তারা স্বীকৃতি দিল নিশ্চয়ই তারা জানত এবং তারা যেন এই এই দিনের জন্যই অপেক্ষা করেছিল কিন্তু এতেই বোঝা যায় যে আসলে আন্তর্জাতিক আপনার যে পিএল ফোর হিটির কথা বললেন একটা দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিকে এক তো স্বাধীনতার সময় তারা তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশেষ করে ওই সময়কার আমি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ বলবো না ওই সময়কার যারা হেনরি কিসিঞ্জার এবং তাদের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাদের তারা এবং চীন মিলে একটা তখন একটা আতার ঠিক আজকের বিশ্বে যেরকম চীন রাশিয়া একটা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমা বিশ্বে একটা ইয়ে একটা জোর ঠিক তখন ওই রকমই একটা ছিল যে চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঠেকাতে হবে তো এই জন্য তারা এই আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার যত ধরনের ইয়ে করা যায় বিরোধিতা করা যায় সেটা তারা করেছে এবং বাংলাদেশের উদয়ের পরেও এই যে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষে পরিস্থিতি যখন তারা তাদের পিএল ফোর এটির যে যেসব সাহায্য জাহাজ এবং আউটার ঢাকে চট্টগ্রাম পৌঁছে যাচ্ছে সেখান থেকে তারা ফেরত নিয়ে গেছে এবং এর জন্য বলা যেতে পারে একটা এ ক্রাইম এগেনস্ট হিউম্যানিটি কারণ আপনি যদি একটা দুর্ভিক্ষে যদি আপনি ওইটাকে আপন ইন্ধন যোগান তাহলেও কিন্তু এটা একটা ক্রাইম এগেনস্ট হিউম্যানিটি তো এখন দেখেন বাংলাদেশের যে এই যে একটা আলোচনায় এরকম কথা উঠে আসছিল যে যতদিন পর্যন্ত নিক্সান তো মারা গেছেন যতদিন পর্যন্ত আপনার কিসিঞ্জার জীবিত আছেন উনিশশো একাত্তর সালে যে এখানে যে গণহত্যা হয়েছিল এই গণহত্যার স্বীকৃতি আপনি পাবেন না কারণ গণহত্যার সঙ্গে জড়িত একজন কিন্তু এখনও বেঁচে আছেন তাহলে তাকেও গণহত্যার জন্য এনো দায়ী হতে হবে তো আমার মনে হয় আমাদের আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা আন্দোলন একটা বলে নেই একটা একটা কথা বলে নেই যে আপনার যখন উনিশশো সালের নির্বাচন যেটা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেখানেও কিন্তু প্রায় সাতাইশ থেকে নিয়ে ত্রিশ পারসেন্ট ভোট তারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ছিল অর্থাৎ এক ধরনের লোক ছিল সবসময়ই এবং সামর দেওয়ার পাওয়ারফুল তারা তারা কিন্তু চায় নেই বাংলাদেশকে যেটা উনি বললেন এবং এই যে শাহাজিজ বলেন মৌলানা মন্নান বলেন সবুর খান বলেন এরাই কিন্তু পঁচাত্তরের পরে তারা সব রিহ্যাবিলিটেট হয়েছে একজন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন যেই শাহাজিজকে বললাম যে যিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুতিয়ালি করেছেন যিনি সৌদি আরবিয়ে গিয়ে বাংলাদেশের বাংলাদেশকে রিকগনেশন না দেওয়ার জন্য সেই সৌদি শাহাজিজ কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে এই যে আপনার আপনার ইয়ে দেখেন সবুর খান আজকে কোথায় হি ইজ ভ্যারিড ইন দ্য ন্যাশনাল ইয়েতে আপনার যেখানে জাতীয় বীরদের যেখানে জন্য যে নির্দিষ্ট জায়গা তো এগুলো জিনিস আমাদের এখানে হয়েছে এবং পঁচাত্তরের এই আগস্টের ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসকে মানে কমপ্লিটলি একটা অন্য নেগেটিভ দিকে নিয়ে গেছে যার ফলে আজকে দেখেন এই সাম্প্রদায়িকতার উত্থান বলেন আপনার জঙ্গিবাদের উত্থান বলেন আপনার সমাজে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এগুলো কিছু অনেক কিছু কিন্তু পঁচাত্তরের নিশ্চয়ই রাস্তাটা তৈরি করাই ছিল শুধু চালিকা শক্তিটা পঁচাত্তরের পরে এই রাস্তা থেকে যে রাস্তায় চলছিল সেটার থেকে ওই রাস্তায় তারা চালিত করেছে বাংলাদেশ নামক যদি বলি এই সেই যানটাকে আমরা আবারও ফিরব আলোচনায় বিরতির সময় হয়ে গেছে সমন্বিত দর্শক নিটলটাটা একুশ রাতে সময় হয়েছে একটা ছোট্ট বিয়েতে নিশ্চয়ই আলোচনার সাথে থাকবেন
স্বাগত আবার উনি টোলটাটা 21 রাতের আজকের আয়োজনে আজ আমরা কথা বলছি 1975 সালের 15 আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে যে হত্যাकांड সংঘটিত হয়েছিল সেই হত্যাकांड যে খুনিরা এই হত্যাकांडে জড়িত ছিল তাদের সাথে আবার ব্যাপক যোগসূত্র ছিল আমাদের দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে দেশের বাইরে সেই যোগসূত্র কথাটা কেন আমরা বলি কারণ বিক্ষিপ্তভাবে কিছু তথ্য মিলেছে আরো তথ্য হয়তো সংগ্রহ করতে হবে এবং কিছু প্রমাণও বোঝা যায় সেই প্রমাণগুলো দেখলে যে কতটা সরযন্ত্র হয়েছিল কিন্তু গবেষণা ছাড়া সেই সরযন্ত্রের ডালপালা খুঁজে বের করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না আরো কাজ করবার রয়েছে এই জায়গাটিতে আলোচনায় ফিরবো হারুন হাবিব যেখানে হেনরি কিসিনজারের কথা হচ্ছিল যে হেনরি কিসিনজার ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধুকে কোনো ভাবে সহ্য করতে পারতেন না অনেকে বলেন যেটা হেনরি কিসিনজারের কারণে এই হত্যাकांड সংঘটিত হলেও হতে পারে আমেরিকা আগে বিরোধিতা করলেও স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় পরবর্তী সময় প্রশাসন ওইভাবে বিরোধিতা করেনি আমি সরকারের কথা বলছি কিন্তু পরবর্তীতে আবার দেখা যায় যে একজন ব্যক্তির পক্ষে কি সেটা করা সম্ভব দেখুন আসলে व्यक्तिगत भाव मार्किन जुक्तराष्ट्र मार्किन प्रशासन हेनरी किसिंगार जार नेतृत्व पर राष्ट्र मंत्र स्टेट डिपार्टमेंट चले तक विश्व अमेरिकान नीति प्राय पुरोटाई तो नियंत्रण कर हेनरी किसिंगार एन जिनटा हे व्यक्तिगत भाव उन्नी कत पचंद करत बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के बाद करतें ना ठीक निश्चित नई ये बोलते पर क्यों इट मौलिक भाव मेरिकान जुक्तराष्ट्रे एक नीतिगत अवस्थान छो पान ना भेगे से रक्षा कर परवर्तीकाल मार्किन जुक्तराष्ट्रे नीतर यही नीतर परिवर्तन है बांगलेश बंगबंधु शेख मुजिब रहमान हत्याी जरा ता क्यों अने मार्किन जुक्तराष्ट्रे जगह पे ता क्यों पाकिस्तान जगह पा खूब स्वाभाविक তারা কিন্তু অনেকে লিবিয়াতে জায়গা পেয়েছে এবং যারা দণ্ডপ্রাপ্ত তারা কানাডাতেও দু একজন রয়েছে এখন কাজেই এটা ব্যক্তির চাইতে মূলত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বা সরকারি নীতিরই একটা প্রতিফলন আমার কাছে মনে হয় দ্বিতীয়ত যে জিনিসটা বলবার সেটা হচ্ছে যে আমি ব্যাপারটাকে খুব সিম্প্লিফাই করে বা খুবই সরলীকরণ করে দেখবার চেষ্টা করিলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৎকালীন বিশ্বে আজ থেকে বাউন্ন বছর তিপ্পান্ন বছর আগে একটা বিপুল পরাশক্তি যেমন তখনকার সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তারা সামরিক শক্তিতে বিজ্ঞানে ধনে জ্ঞানে তারা দুজনকে দুজনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুতেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিল না নানা কারণে যে কারণে হোক না কেন আমি অবশ্যই বলবো সেটা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানে নিক্সন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একটা বড় মানে অমানবিক নীতি এবং অন্যদিকে একটা ব্যর্থ মানে পররাষ্ট্র নীতির প্রতিফলন কিন্তু সেটা তো তারা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনাব ইস্পাক বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ কিন্তু তা ছিল না তারা তারা সমর্থক ছিল আমার মনে আছে বাল্টিমোর কোস্টে জাহাজ নিয়ে যখন পাকিস্তানের জন্য অস্ত্র দিয়ে যাচ্ছিল সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজে চড়েছে লোকজন আমেরিকান সিটিজেনরা যে না এই অস্ত্র দেওয়া যাবে না নিউ ইয়র্কে মেডিসন স্কোয়ারে আমরা জানি যে কি কনসার্ট ফর বাংলাদেশ হয়েছে এগুলো তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এডওয়ার্ড কেনেডি এবং উনি তো এসছেনই এসে তো যে বক্তব্য উনি দিয়েছেন এবং সরাসরি পাকিস্তানকে গণহত্যার দায় করেছেন যে সিনেট কমিটির যে মানে রিপোর্ট উনি দিয়েছেন অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে বড় গণমাধ্যমগুলো আমার মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালে এগুলো চর্চা করবার সুযোগ হয়েছে আমি দেখেছি প্রায় প্রতিটি মার্কিন পত্রপত্রিকা নিউজ উইক তারপর টাইম ম্যাগাজিন তারপর নিউ ইয়র্ক টাইমস থেকে শুরু করে এমনকি বাল্টিমোর পোস্ট ওয়াশিংটন প্রতিটি কাগজ গণহত্যার বিরুদ্ধ বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নিয়েছে পাকিস্তানকে তুলে ধরেছে গণহত্যার ব্যাপারে পাকিস্তানকে সমর্থন করেনি পাকিস্তানের এখন যে জিনিসটা হয় 
আজকে আপনাদের যে এই আলোচনা সভায় আমরা যারা আমি স্পাক সাহেব এসছেন আমার যেটা মনে হয় বাংলাদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কারণে এই যে কারা কারা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে বিদেশি এবং দেশি জড়িত ছিল তার একটা নিরপেক্ষ তদন্ত যে কমিশনটা হওয়ার কথা এটা হওয়া উচিত এবং বড় রিসার্চ গবেষণা হওয়া উচিত কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বা তার পরিবার আর ফিরে আসবেন না উনিশশো একাত্তর সালে যা ঘটেছিল পঁচাত্তরে যা ঘটেছিল তার নতুন করে ঘটবার কোনো সুযোগ নেই এটা এটাকে উই কেন কেন যা রি রিকনস্ট্রাক হিস্ট্রি করতে পারে কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎটাকে নিউ জেনারেশনের কাছে ইতিহাসের সত্যগুলো তো অন্তত পৌঁছে দিতে পারি সে কারণে আমার মনে হয় যে একটা একটা নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে এই গবেষণা হওয়া উচিত এই তদন্ত পরিচালিত হওয়া উচিত দেশে এবং বিদেশে পরিচালিত না উনিশশো পঁচাত্তর সালে আমি বঙ্গবন্ধু সহ সবার কথা বলব যারা নিহত হয়েছিলেন সেই ব্যক্তিরা হয়তো ফিরে আসবে না সেই তাদের উপরে হয়তো আর গুলি বর্ষণ করা সম্ভব হবে না কারণ তারা চলে গেছে এই দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে কিন্তু এরপরও যে ঘটনা ঘটবে না আবার যদি কেউ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কথা বলে আবার যদি কেউ বৈষম্যহীন সমাজের কথা বলে এই ঘটনার যে পুনরাবৃত্তি ঘটবে না সেটাই বা আমরা এত জোর দিয়ে কি করে বলি কারণ সেই আদর্শ জায়গাটাই তো লড়াই সেখানে তো ঘটতেই পারে যেমন ধরুন গণহত্যা গণহত্যার বিচার আমরা চাই কেন যেমন আমরা জাতিসংঘ বা গ্লোবাল কমিউনিটির কাছ থেকে রিকগনাইজ করতে বলছি কেন এত আবেগ দিয়ে যুক্তি দিয়ে কেন বলছি ঠিক যে ধরনের গণহত্যা বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তার দোষরা করেছিল এইরকম গণহত্যার যেন আর কোনো পুনরাবৃত্তি কোথাও না ঘটে সে কারণে সেভাবেই আমি ইতিহাসের ওই প্রেক্ষাপটটা টানিয়ে জন্যেই যে এই তদন্ত একটা গ্রহণযোগ্য তদন্ত কমিশন যদি করে হয় এবং তা যদি সার্থকভাবে তার রিপোর্ট প্রেস করে একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ হয় নিউ জেনারেশনের জন্য তাহলে পরে কিন্তু বিতর্ক নিশ্চয়ই থাকবে তখনও থাকবে কিন্তু তারপরও একটা মৌলিক একটা ডকুমেন্ট বাংলাদেশের ভবিষ্যতের কাছে নিউ জেনারেশনের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে যে কারা কারা দেশে এবং নিঃসন্দেহে এবং যে কোনো হত্যাকাণ্ড সেটা এটা তো অনেক বড় হত্যাকাণ্ড কিন্তু এবং আরও পেছনে অনেক ষড়যন্ত্র ছিল কিন্তু যে কোনো হত্যাকাণ্ডের একদম স্পষ্টতা থাকা দরকার কে করেছিল কি কারণে করেছিল কতটা স্বার্থ ছিল সেগুলো তো হওয়া আসলে উচিতই এয়ার কমোডার অবসরপ্রাপ্ত ইশফাকিলাহি চৌধুরী একটু পাকিস্তানের জায়গাটায় আসি পাকিস্তান তো নানাভাবে কাজ করেছে আমরা যেমন স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের দেশের পক্ষে আমরা জনমত সংগ্রহ করেছি বিশ্ব জনমত আবার আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তারা আমাদের বিরুদ্ধে তো এক ধরনের জনমত সংগ্রহের চেষ্টা করেছে বা নানান দেশের সাথে কাজ করবার চেষ্টা করেছে কি কি তৎপরতা ছিল পাকিস্তানের তৎপরতা তো পাকিস্তানের তরফ থেকে যথেষ্টই ছিল যে কারণ তাদের মূল যে পাকিস্তানের স্পিরিট ট্রু নেশন থিওরি দ্বি জাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধেই তো আমরা বাংলাদেশের অভ্যুদয় তাই না এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে কিন্তু পাকিস্তানের নিজেদের জাতীয়তাবাদের যে ভিত্তি সেটাও কিন্তু নড়ে গেছে যেটা আজ পর্যন্ত তারা খুঁজে পাচ্ছে না যে সেটা কি ধরনের আইডেন্টিটি হবে হোয়াট মেক্স এ ওয়ান পাকিস্তানি এটি কেবলমাত্র ওই সাতচল্লিশ সালের জিওগ্রাফি না সেখানে পাঞ্জাবের কী রোল হবে ফ্রন্টিয়ারের কী রোল হবে সিন্ধের কী রোল হবে বেলুচিস্তান আজও পর্যন্ত খুঁজে পায় নাই মনে করে না যাদের যার জন্য পাকিস্তান এখনও একটা কন্টিনিউস টার্মোয়েলের কন্টিনিউস টার্মোয়েলের মধ্যে যাচ্ছে কিন্তু হারুন রাবি সাহেব যে কথাটা বললেন অত্যন্ত আসার মাধ্যমে যে আমাদের প্রজন্মকে শেখাতে হবে যে কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমরা নিজেরাই তো আমাদের বিরাট একটা সেকশন বিশ্বাস করে না যে এটা স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল এটা একটা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল এখানে এখনও তারা বিশ্বাস করে যে পাকিস্তান যে দ্বি জা দ্বি জাতিতত্ত্বে শুধুমাত্র পাকিস্তানি নয় আমাদের এখানেও এক ধরনের জনগোষ্ঠী আছে যারা এটাকে বিশ্বাস করে এবং যার প্রতিফলন আপনি দেখেন যে প্রথমত জামাত ইসলামী সহ বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন যেগুলো বাহাত্তর সালের সংবিধানে যেগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল যে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হবে না সেটাই কিন্তু আবার ফিরে আসছে এবং তাদের শক্তি আমার মনে হয় দিনকে দিন বাড়ছে নানান রূপে তারা আসছে তারা কিভাবে আমাদের টেক্সট বুকগুলো আমাদের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকগুলো পরিবর্তন হয়েছে এবং এমন একটা জেনারেশন গড়ে উঠছে প্রায় পঁচাত্তর থেকে নিয়ে মনে করেন আপনার দুই হাজার পর্যন্ত 
এই যে বিরাট সময়ে যারা এখন যখন যারা এখন ক্ষমতার অনেকেই ক্ষমতার উচ্চ স্তরে আছেন তারা কিন্তু অনেক কিছু পড়ে আসছে যেগুলো মানে বিকৃত ইতিহাস এবং সেখানে আবার নতুন আমি মানে আমার ভয় হচ্ছে যে কখনো যদি আবার আমরা ফিরে যাই সেই রকম পরিস্থিতিতে তখন দেখবেন আবার এই সব সংস এই সব টেক্সট বুক আবার নতুন করে লেখা হবে এবং তখন তখন কিন্তু এই পঁচাত্তর মানে একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামটা হয়তো একটা আভ্যন্তরীণ কুন্দল বা একটা কি বলে সিভিল ওয়ার হিসাবে তারা দেখবে এইভাবে আপনি যা পড়াবেন টেক্সট বুকে যা শিক্ষা ব্যবস্থায় সেটাই কিন্তু আসবে এবং যার ফলে আমরা দেখেছি যে এই যে আপনার পঁচাত্তরের পরে কি হয়েছে প্রথম ওগুলো ওইগুলো দল আসছে তারপরে আমাদের এখানে জেএমবির উত্থান হয়েছে হুজির উত্থান হয়েছে এই আপনার যে বললেন একুশে আগস্ট দুই হাজার সালে যে পরিকল্পনা যেটা হয়েছিল যার সঙ্গে তৎকালীন সরকারেরও অনেকেই জড়িত ছিল এবং সেটা কোর্টেও প্রমাণ হয়েছে তো সেগুলো তারপরে আমরা সর্বশেষ দেখেছি যে হোলি আর্টিজানের মতো ঘটনা এখানে ঘটেছে যার ফলে বাংলাদেশ কিন্তু তার ইমেজ ইন্টারন্যাশনালি একটা বিরাট ইমেজ সংকটে পড়ে গিয়েছিল এবং তার এই ইমেজ সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে তা আমাদের অনেক সময় লেগেছে আমাদের ইউনো দেশটা কি এখনও এখন আমি বলবো যে অতি সম্প্রতি দেখেন আপনার হেফাজত নতুন একটা কমিটি করেছে যেখানে তারা তাদের যেসব চাপের মুখে তারা যেসব সদস্যদেরকে তারা মেইন কমিটি থেকে বের করে নিয়ে আসছিল তাদেরকে আবার তাদের কমিটিতে ঢুকিয়েছে এবং আমার সন্দেহ হয় দেশ যদি সামনের দিকে যদি একটা সংকটের মধ্যে যায় এই সব শক্তি কিন্তু আবার ফিরে আসবে এবং যতই তাদেরকে তোষামত করেন না কেন তারা কিন্তু তাদের ওই ওই ভাবধারা তাদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তারা কিছুটা তো উন্মোচিত হয়েই গেছে যেহেতু মামলার রায় হয়ে গেছে এবং আরেকটি বিষয় একটু আনতে চাই যেটা সেই বাহাত্তর সালে স্বাধীনতা বা যুদ্ধ শেষ করে বা মুক্তিযুদ্ধ শেষ করে একটি সদ্যজাত দেশ সেখানে জাসদের মতো একটি দলের উত্থান হয় পাহাড়ি রাজার একটি ভূমিকা সে একদম মুক্তিযুদ্ধ সময় তার ভূমিকা বা পরবর্তীতেও পাহাড়িদের নানান ধরনের ভূমিকা নিয়ে অনেক কথা রয়েছে যে বিরোধিতা হয়েছিল নানান জায়গায় সেগুলো নিয়ে যদি একটু বলতেন জাসদ তো যদিও আমি বলবো যে এসেছিল সমাজতন্ত্রের ভাহক হিসাবে কিন্তু যে ধরনের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করেছিল ওই সময় যখন অত্যন্ত সবার জন্য সহযোগিতা দরকার ছিল সেখানে কিন্তু তারা অত্যন্ত একটা অসহযোগী ভূমিকা পালন করেছে এবং এটা স্বীকার করতেই হবে যে গ্রাম পর্যায়ে এবং এমনকি নগর জীবনেও আমাদের অশান্তি সৃষ্টি করার পিছনে এই ধরনের উগ্রবাদী সংগঠন বোথ ফ্রম দ্য রাইট অ্যান্ড ফ্রম দ্য লেফট তারা ছিল এবং এগুলো কালের বিবর্তনে অনেকেই এখন হয়তো তারা সেগুলো থেকে না নিশ্চয়ই এটা যৌক্তিক নয় তবে হ্যাঁ এটা সত্যি যে স্বাধীন এটা তো যুদ্ধের মাধ্যমে দেশটা স্বাধীন হয়েছে সুতরাং অস্ত্র থাকা অস্ত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং এই অস্ত্রকে কিন্তু এটা বঙ্গবন্ধুর পার্সোনালিটির জন্যই সম্ভব হয়েছে যে দীর্ঘমেয়াদী কোনো ধরনের অস্থিরতা ছাড়া কিন্তু যারা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা তারা অস্ত্র সমর্পণ করেছে তাদেরকে নানানভাবে রিহ্যাবিলিটেট করা হয়েছে পুনর্বাসন করা হয়েছে হোল এই যে রক্ষি বাহিনী দেখেন আপনার কত বড় একটা মিথ্যা তখন বলা হতো কি এই রক্ষি বাহিনী সব ভারতীয় সৈন্য আসলে তারা সবই বাংলাদেশের আমাদেরই ছেলেপেলে এবং মুক্তিযোদ্ধা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদেরকে পরে কিন্তু আর্মিতেই তাদেরকে ইন্ডাক্ট করা হলো এবং ইউনো মেজর জেনারেল পর্যন্ত তাদের অফিসাররা গেছে সুতরাং আমরা জানি যে কত বড় একটা মিথ্যা নানান ধরনের মিথ্যা শুধু জাসদ নয় আমি দুঃখজনকভাবে ইভেন মৌলানা ভাসানির একটা পত্রিকা ছিল হক কথা আপনার মনে আছে হক কথায় সত্যি কোনো সত্যি হক হক ছাড়তো না সব মিথ্যা তথ্যে ভরপুর কিন্তু মানুষ এগুলোকে লাইক করতো এখন যেমন সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি এই যে আমাদের ধরনের এই ধরনের আলোচনা কেউ শুনবে না হয়তো দেখবেন দুইশো আড়াইশো ভিউ আর আজকে এখানে ওই যে কতগুলো আছে না দেশের বাইরে থেকে ইয়ে করে দেখবেন যে কিছু বলল কাল কৃষানা অভ্যুত্থান হয়ে যাচ্ছে এই পরশু দিন ভারত এসে দখল করে ফেলছে দেখবেন লক্ষ লক্ষ ভিউ কারণ মানুষগুলো খায় 
তো হক কথাকে তখন এগুলো হক কথা জাসদ এবং তার সঙ্গে এক্সট্রিম রাইট যেগুলো বললাম ওই যে মুসলিম লীগের রেমনেন্টস যারা ছিল জামাত ইসলামী রেমনেন্ট ছিল ছিল আরেকটা ছিল ইসলামিক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এগুলো তারা সবাই মিলে তারা সবাই মিলে এই যখন ঘটনাটা ঘটলো তখন কিন্তু এরা সব সবাই ক্ষমতার শীর্ষে চলে এসব এবং দুঃখজনকভাবে আওয়ামী লীগের ভিতরেও আওয়ামী লীগের খন্দকার মুস্তাক সাহেব তো মানে আপনি যদি দেখেন যে মানে উনি তো বঙ্গবন্ধু ফ্যামিলির সাথে অনেক কাছে ছিলেন কি কাছে থেকেও তিনি কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তো একইভাবে আরও ছিল আমি আরেকটি বিষয় উত্থাপন করতে চাচ্ছি আপনাকে একটু শুনে নিয়ে আমি হারুন হাবিবের কাছে যাব সেটা হচ্ছে তখন পাকিস্তান থেকে যে সেনারা চলে যারা এসে আবার বাংলাদেশে কাজ করতে শুরু করলেন তাদের নিয়েও একটি কথা রয়েছে যে তারা কতটা আসলে এই দেশের পরবর্তীতে ওই দেশের হয়ে কাজ করেছেন না তারাও বঙ্গবন্ধু হত্যার পেছনে কাজ করেছেন বা তাদেরকে দলে টানবার সুযোগ হয়েছে অনেক বেশি না আমার জানা মতে এই ধরনের এই ধরনের পরিস্থিতি ছিল না যেটা হয়েছিল যে একটা তো ছিল জাসদের ভিতরে তারা সেনাবাহিনীর ভিতরে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা নামে যেটা করেছিল সেটা মোস্টলি সিপাহীরা ছিল এবং তারা কিন্তু ওই এটা মোরলেস দেওয়ার এখানকারই ইয়ে ছিল পাকিস্তান থেকে যারা আসছিল হ্যাঁ পরের দিকে এরশাদের সময় তারা এসে ক্ষমতার কাছাকাছি গেছে এবং মুক্তিযোদ্ধা অনেকেই হয়তো তাদের হাতে ভিক্টিম হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু আমার মনে হয় না পনেরোই আগস্টে এরকম কোনো তথ্য আমি অন্তত জানি না যে ওই ধরনের অফিসার এরা যারা কয়েকজন ইয়ে হয়েছে তারা হয় কেউ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাও ছিল মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করেছে কিন্তু তারা ডিস মানে কি বলবো যে বিভিন্ন ডিসিপ্লিন গ্রাউন্ডে কয়েকজন তো ডিসমিসড হয়ে গিয়েছিল এবং তারাই আর কি এই জিনিসটাকে এক্সপ্লয়েড করেছে কিন্তু ইয়েস ওই মুক্তিযুদ্ধ এবং পাকিস্তান ফেরত নিয়ে একটা ডিভিশন ছিল কিন্তু সেটা পনেরোই আগস্টে আমার মনে হয় না ইট ইটার ডেন ইফেক্ট বাট পরের দিকে ইয়েস এরশাদের সময় এসে বা জিয়াউর রহমানের পরের দিকে এগুলো ডিসিপ্লিনের মধ্যে এটা এফেক্ট করেছে আপনি স্পষ্ট করলেন হারুন হাবিব সেক্ষেত্রে বলা হয় যে ছয়শো বা এরকম একটি সৈন্য দলের কথা বলা হয় তাদেরকে বলা হয়েছিল যে রাতের একটি সেশন মানে তারা যেটা এক ধরনের অনুশীলন করে সেরকম একটি সেশনের কথা বলে তাদেরকে বের করা হয়েছিল ব্যারাক থেকে সেক্ষেত্রে কি মনে হয় যে তাদের নামের তালিকা সংগ্রহ করাটা অনেক বেশি কষ্টকর একটি বিষয় বা করা যাবে না তাদের মধ্যে এখনও তো অনেকে জীবিত রয়েছে সেই কাজটা আসলে কেন হলো না হলে তো অনেক কিছু বের হতো হয়তো তথ্য কেন হলো না এটা বাংলাদেশে যে ধরুন আপনিও বলেছেন যে পঁচাত্তরের পর থেকে যে বাংলাদেশের যে অবস্থাটা হলো সেটা তো কিছুতেই মনে হবার কারণ নেই যে একটা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটা আরেকটা রাষ্ট্র সেটা একেবারে পুরোপুরি বলা যায় যে পাকিস্তানি না হলে আপনি চিন্তা করে দেখুন বাংলাদেশ বেতার নাম শাহবাগের পনেরোই আগস্টেই এটা নাম হলো রেডিও বাংলাদেশ কেন এটা কোনো জাস্টিফিকেশান আছে তার মানে এর মধ্য দিয়ে পনেরোই আগস্ট যারা ঘটিয়েছে যে ষড়যন্ত্র যারা পৃষ্ঠপোষতা করেছে যারা অপারেশনটা করেছে তাদের মন এবং মানসিকতার মধ্যে বাংলাদেশ ছিল না অন্তত বাংলাদেশ বিরোধী যে তত্ত্ব সেটাই তাদের মধ্যে ছিল তো কাজেই তখন হয়নি আমি দুঃখিত আপনাকে থামালাম একুশ বছরে হয়নি উল্টো পথে হেঁটেছি আমরা দু সাল থেকে এখন দু সাল এই সময়টাতেও এসে কেন হলো না সেটা নিশ্চয়ই প্রশ্নটা একজন সাধারণ মানুষের বা যে কোনো নাগরিক আমার নিজেরও এই প্রশ্নটা করতেই হবে যে কতগুলো মৌলিক কাজ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের করবার কথা ছিল উচিত ছিল আমরা এখন অন্তত আর কখনো বলতে পারবো না যে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী একটা বড় সময় তো নিশ্চয়ই স্বাধীনতা বিরোধী যাদেরকে বলি সাম্প্রদায়িক শক্তি সমন্বয়ে যে রাজনৈতিক দলগুলো বলি তারা শাসন করেছে সেনাবাহিনীর যে সেনা আধিপত্যর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে ইস্পার সাহেব একটা আগে একটা কথা বলছিলেন দেখুন আমার একটা নিজের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে পাকিস্তান থেকে যারা পার্টিকুলারলি আপনার ডিফেন্স বাঙালি ডিফেন্সের এতে কিন্তু একটা বড় প্রেক্ষাপট ছিল বঙ্গবন্ধু কেন তাদেরকে আনলেন একটা তো হয়েছে প্রথমত হয়েছে যে ওই সময়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল রিকগনিশন দরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সেখানে 
চীনের পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে চীন ভেটোর পর ভেটো দিচ্ছে দিচ্ছে না এক দ্বিতীয়ত ভুট্টো ইসপা সাহেব অত্যন্ত ভালো জানবেন তার উনি পাকিস্তান ওই সময়টা কিছু ছিলেন যে অনেক বাঙালি অফিসারকে এবং বাঙালিকে ভুট্টো কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে চলে গেছে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে যে বাংলাদেশে যদি যুদ্ধপরাধী ওয়ান নাইনটি ফাইভের বিচার হয় তাহলে এদেরকে আমরা বিচার করব এবং রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে প্রকাশ্যে এগুলো হয়নি এইসব কারণে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কাছে প্রায়োরিটি ওই সময়টা এসছিল যে এবং যেহেতু চুক্তি করবার ছিল না এটা তো আপনি আইডেন্টিফাই পাকিস্তানে তাদের আটকা পড়ে যাওয়া সব অফিসার বা সেনাবাহিনী তারা যে পাকিস্তানের পক্ষে ছিল এটা তো নয় তা নয় দে ওয়ার অল মোস্ট অফ দেম নাইনটি পার্সেন্ট অফ দেম অ্যাজ পেট্রিয়টিক অ্যাজ এনিবডি এলস আচ্ছা হ্যাপেন টু বি দেয়ার ওই ইউনিটগুলো আবার এখানেও থাকতে পারত তারা ওখানে হ্যাপেন টু বি দেয়ার এবং এমন অনেক আমরা আমাদের নিজেদের কলিগ বা আমাদের সিনিয়র অনেক আছেন যারা সব সময় একটা বাঙালিদের সাহায্য করতে চেষ্টা করেছেন বাঙালি স্বকীয়ত্ব পাকিস্তানে থেকেই বজায় রেখেছেন এবং তারা বাংলাদেশে এসে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাদের কর্ম সম্পাদন করেছে তবে কিন্তু তবে আমি একটু থামিয়ে দিচ্ছি এই কারণে তবে মুক্তিযোদ্ধা এবং পাকিস্তানি ফেরত এই যে দুটো স্ট্রিম তখন কাজ করছিল সে স্ট্রিমের মধ্যে ষড়যন্ত্রের যে পাল্লার ব্যাপারটা কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা পারেনি এবং পাকিস্তান ফেরতটাই তারা প্রভাবশালী হয়েছে আমাদের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টগুলোতে সিনিয়র ছিল দক্ষ ছিল তাদের সে ব্যাপারটাও হয়তো ছিল তবে এটা একটা প্রভাব ফেলেছে আমি বলবো যে পরিবেশটা পনেরোই আগস্টের আগে যে তৈরি হয়েছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিভিন্ন সেনানিবাসে যে অপপ্রচারগুলো পর্যন্ত হয়েছিল সেগুলোও কিন্তু হয়েছিল আর সেখানে যারা অংশগ্রহণ করেছে এটা আমাদের একটা দুর্ভাগ্য যে আমাদের তখন একটা সেনাবাহিনী ছিল যদিও নবীন সব দিক দিয়ে সব ডিসিপ্লিনগুলো রেস্টোর্ড হয়েছিল তখনও বলা যায় না চেইন অফ কমান্ড কতটা ছিল বলা খুব মানে কষ্ট লাগদায়ক জি তো এখন সে সময়ে সন্ধ্যার পরে দশটা এগারোটার দিকে ট্যাঙ্ক বেরিয়ে আসলো এক্সারসাইজ করার জন্য সেনা হেডকোয়ার্টার্স কিছু জানলো না গোয়েন্দা বিভাগ কিছু জানলো না এগুলো এগুলো একটু হাস্যকরই মনে হয় কাজেই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অবশ্যই তদন্ত কমিশনের খুবই নিরপেক্ষ একটা বিশ্লেষণ তদন্ত একটা রিকমেন্ডেশন থাকা উচিত ধারাবাহিক ভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার পনেরোটি প্রায় পনেরোটি বছর ধারাবাহিক ভাবে এখনো কেন হলো না এটা আক্ষেপের ব্যাপারের চাইতে আমাদের ক্ষতির ব্যাপার অনেক বড় কারণ এই ব্যাপারগুলো আজকের আমরা হয়তো যারা আছেন তারা করবেন না এক সময় না এক সময় এই প্রশ্নগুলো আসবে যে কেন তারা এই জিনিসগুলো করেননি কাজে অন্যদিকে তৎকালীন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের এক দুজন ছিল বঙ্গবন্ধুর ঘাতক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল নেতৃত্ব দিয়েছে তাহারউদ্দিন ঠাকুর খন্দকার মুস্তাক মাহবুল আলম চাষি এরা মুক্তিযুদ্ধ জড়িত ছিল মধ্যে ছিল কাজেই এই যে বিশ্বাসঘাতকগুলো কাছে কাছেই ছিল এগুলোর বোধ হয় বিশ্লেষণ ইতিহাসটাকে আরও একটু স্ট্রেট করার জন্য আইডেন্টিফিকেশন ইতিহাসের স্বার্থেই খুব বেশি দরকার খুব বেশি দরকার আর একটা জিনিস আমি এখানে অ্যাড করি খুব শেষ ইয়েতে যে বঙ্গবন্ধুর আপনি যদি ওই বইগুলো পড়েন মানে সাংঘাতিকভাবে উনি উদার ছিলেন এবং পরেও যেসব পাবলিকেশন আসছে যারা বঙ্গবন্ধুকে সারা জীবন আপনার রাজনৈতিকভাবে তাকে তার বিরোধিতা করেছে স্বাধীন হওয়ার পরে কিন্তু তারাই বঙ্গবন্ধু তাদের ফ্যামিলি বা তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেশন করার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেছেন এমনকি ফরিদপুরের মানে রাজনীতিতে যারা তার রাইভেল ছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তাদেরকে পর্যন্ত উনি কিন্তু প্রথমেই এসে তাদেরকে লুক আফটার করেছেন মানে প্রতিশোধ উনি নিতে পারে না আরও মিলিটারি ইয়েতে আমি বলবো যে ইভেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যা যারা তাকে ইন্টারোগেট করেছে তাকে সব কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি ছিল না সেখানেও আইএসআইতে বাঙালি অফিসার ছিল এবং মজার ব্যাপারটা হচ্ছে 
তারাও কিন্তু পাকিস্তান থেকে এসে বাংলাদেশে চাকরি করেছে এবং অনেকেই আবার ওই ডিজিএফআই বা ইয়েতে চলে গেছে এটা কিন্তু এখন ইন রিট্রোস্পেক্ট বলা যেতে পারে যে এটা ঠিক হয় নাই কিন্তু তখন এটা বঙ্গবন্ধুর উদারতাই বলুন আর ইউ নো মানে যাই বলুন মানে এই এই ঘটনা ঘটে এক মিনিটে যেটা শুনতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি কিউবায় পাট রপ্তানির কথা বলছিলাম সেটাতে কাদের এতটা এরকম হয়ে গেল যে গম ফিরিয়ে নিতে হবে কেন কিউবায় পাট রপ্তানি ওটা ছিল কি তখন এই যে আজকে যেমন স্যাংশনের কথা ওঠে নানান আমি ওকে স্যাংশন দেব ওটা পিএল ফোর এটি ছিল একটা ওদের সিনেটের পাশ করা একটা ইয়ে যে যেসব রাষ্ট্র আমাদের বন্ধু থাকবে তাদের যদি খাদ্যাভাব হবে তা হয় তাহলে আমরা তাকে সাহায্য করব এখন বাংলাদেশ কিউবাতে পাট রপ্তানি করার ফলে ওই যে স্যাংশন যে কিউবার এগেনস্টে তখন স্যাংশন যা যে কিউবার সাথে বাণিজ্য করবে বা সম্পর্ক করবে তার সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে না ওই অজুহাতে তারা কিন্তু ওই তখন সাহায্যটা বন্ধ করে দিল এবং যেটা না করলেও পারত কারণ তখন এমনও আমেরিকাতে এত প্রোডাকশন হতো যারা মানবাধিকার মানবাধিকারের কথা বলে তারা গম ফিরিয়ে নিয়ে কতটা মানবাধিকার সেটা তো আমি প্রথমেই বললাম এটা মানবাধিকার তো খর্ব মানে কি এটা মানবতার প্রতি অপরাধ আপনি দেখছেন যে এখানে দুর্ভিক্ষে মানুষ মারা যাচ্ছে একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাষ্ট্র এবং মারা যাচ্ছে কারা সব থেকে ভালনারেবলরাই তো সাই এফেক্ট করে যারা গরিব যারা নিঃস্ব তো তাদের কাছ থেকে আপনি উদ্বৃত্ত খাদ্য আপনার উদ্বৃত্ত খাদ্য কিন্তু এটা এটা সরকার ইচ্ছা করে কিনে নিত যাতে মার্কেট ফল না করে এই সব এমনও হতে হয়েছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত উদ্বৃত্ত খাদ্য তারা সাগরে ফেলে দিত বা পুড়িয়ে ফেলত কিন্তু সেখানে না করে আপনি এই দেশটাকে যে আপনি ইয়ে করলেন করে এখানে একটা পরিস্থিতি আরও খারাপ করলেন সেটা তো নিশ্চয়ই মানবতার বিরুদ্ধে একটা অপরাধ এবং সেটাই বললাম যে যতক্ষণ নিক্সন জীবিত আছেন ইয়ে সরি কিসিঞ্জার জীবিত আছেন অন্তত এইটার ব্যাপারে তারা মুখ খুলবে না কারণ এটা একটা মানবতা বিরোধী অপরাধ যার সেটার জন্য কিসিঞ্জার নিক্সন সম্পূর্ণভাবে দায়ী এরপরেও কখনো তিনি যদি সেই স্বাভাবিকভাবে হেনরি কিসিঞ্জার একদিন চলেও যান তারপরও কতটা খুলবে সেটাও একটি বড় প্রশ্ন কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার হ্যাঁ খুললে তো অনেক দায় মাথায় নিতে হবে অবস্থানের কারণ যে আর্মেনিয়া আর্মেনিয়ান ম্যাসাকার একশো বছর লেগেছে আর্মেনিয়ার গণহত্যাকে স্বীকার করে নিতে কারণ আর্মেনিয়া এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ নয় আর্মেনিয়া আর একটা রাষ্ট্র খ্রিস্টান রাষ্ট্র তুরস্কের সাথে এখন টানা পড়েন চলছে সুতরাং এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তার পশ্চিমা শক্তি তারা জাতিসংঘে পাশ করেছে ইয়েস আর্মেনিয়াতে গণহত্যা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ এবং তার আদর্শ এগুলোর ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একমত হচ্ছি জাতিগত ভাবে এখানে যদি আমরা ডিভিশন রেখে দিই তাহলে কিন্তু আমরা এক বয়সে কি বলবেন শেষ করবো আছে দেখুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গত হয়েছেন আটচল্লিশ বছর হয়ে গেছে এখন বোধ করি আর পনেরোই আগস্ট বা শোকের মাসটাকে শোকের মাস হিসেবেই এটার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত হবে না আমার মনে হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে আদর্শ বোধ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি মূলের যে ইতিহাসের যে বোধ এগুলোকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে আনতে হবে আমরা খুব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করি যে আমরা বঙ্গবন্ধুর জয় বঙ্গবন্ধু বলি আমরা জয় বাংলা বলি এবং রাজনৈতিক সভা স্লোগানে মিছিলে হর হামাশে শুনি কিন্তু এই স্লোগানগুলো কেবলই কেন যেন কণ্ঠের স্লোগান হচ্ছে এগুলো আত্মার স্লোগান হচ্ছে না আমি মনে করি যে এই শোকের মাসে এই জাতীয় শোক যে পালন করছে বঙ্গবন্ধুর তার শোকের চাইতে তার আদর্শবোধের যে শক্তি সেটা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হোক এবং এটা করবার জন্য যতটা করা দরকার রাষ্ট্রশক্তিকে সমাজ শক্তিকে প্রগতিশীল মহলকে সেটাই করা হোক আর স্পেশাল একটা কথা যে বিভাজন যেটা বাংলাদেশের হয়েছে এই বিভাজনটা তো করা হয়েছে এক হয়েছে আমাদের আত্মতুষ্টি বড় প্রবল ছিল বোধ হয় মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালে যে এত বড় একটা হত্যাযজ্ঞ এত বড় একটা মুক্তিযুদ্ধের পরে বিশ্বাসঘাতক হয়তো জন্মাবে না কিন্তু বাংলাদেশের বা ভারতীয় উপমহাদেশের বিশ্বাসঘাতক তো রয়েছে ইতিহাসের পরতে পরতে আমাদেরও হয়েছে কাজে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শিক শক্তিটাকে নিজের শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে আমার মনে হয় যদি আমি চলতে পারি তাহলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সামনের পথচলা আমি মনে করি অনেকটাই নিষ্কণ্ট হবে নিঃসন্দেহে সেই আপনি যে বললেন স্লোগান যদি জয় বাংলা স্লোগান স্লোগানটা শুধু কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় আত্মা থেকে না আসে সেখানেই কোথায় যেন একটু সুযোগ সন্ধানীদের কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাই সেটা না হোক আপনি যে প্রত্যাশা রেখেছেন যে আদর্শ নিয়ে কাজ করবার নিশ্চয়ই দেশ এগিয়ে যাবে আমরা ইতিবাচকভাবেই ভাবতে চাই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি হারুন হবিব আপনাকে সেই সাথে এয়ার কমোডোর অবসরপ্রাপ্ত ইশফাক ইলাহি চৌধুরী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের আলোচনা নিঃসন্দেহে এই বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের শুনবার দরকার রয়েছে দেশ আমাদের আমাদের দেশটা নিয়ে যদি কেউ ষড়যন্ত্র করে সেখানে আমাদের সোচ্চার হতেই হবে এখানে কোনো বিভাজন করে যে সেই বঙ্গবন্ধুকে একটি দলের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আমরা যদি এগোতে থাকি তাহলে কখনোই আমরা একত্রিত হতে পারবো না আর একত্রিত হতে না পারলে বিদেশিরা কিন্তু বারবার সুযোগ নিবে আমার রাষ্ট্রের ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই অন্য কারো সাথে কোনো ধরনের আপোষ করব না দেশের স্বার্থ উপরে রেখে নিঃসন্দেহে রাজনীতিবিদরাও এদেশে রাজনীতি করবেন এবং জনগণের সেই যে সর্বোচ্চ মঙ্গল সেটা ভেবেই এগিয়ে যাবেন সামনে নির্বাচন সেই জায়গাটায় জনগণও যেন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে দিন শেষে তাদের যে সত্যিকার ইচ্ছা মাফিক যে প্রতিনিধি নির্বাচন করা সেটাও করতে পারে এভাবেই দেশে গিয়ে যাক প্রত্যাশা রেখে শেষ করছে আজকের আয়োজন ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রি